。继美国海军旧金山号核潜艇之后，法国海军的换头手术也迎来了完美收工。此前呢，因为大火舰首严重受损的法国珍珠号攻击核潜艇，在今年六月末终于再次服役了。今天，大兵就带各位一起来看一下法国是如何进行这项手术的。话不多说，咱们直接进入正题。二零二零年六月十二号，对于法国海军来说，可谓是灾难性的一天。正在土伦港进行大修的珍珠号核动力攻击潜艇，在短时间内突然发生了火灾。在大火持续了近十四个小时后呢，百名消防员才奋战将大火扑灭。这时，珍珠号的前半部分已经完全焚毁了。这里也是潜艇最核心的位置，安装有停手鱼雷发射管和作战中心。事后经过调查发现，起火原因呢是照明线路短路引起。幸运的是，由于当时该潜艇正在维修，艇上是没有携带武器和核燃料，设备也拆除了一些。同时，大火只发生在停手部分，并没有影响到后面的反应堆区域。但就算是这样，珍珠号停手的许多钢制结构和设备也在大火中被烧毁了。现场可谓是惨不忍睹啊！而当时呢，法国海军核威慑的中坚力量只有四艘凯旋级弹道导弹核潜艇和为其护航的六艘红宝石级攻击核潜艇，后者呢一般是保持两艘在港大修、四艘出海执勤的节奏。如果珍珠号就此报废，必然会严重打乱法国海军核潜艇的部署节奏，进而影响核威慑任务的执行。于是，在确认珍珠号停手无法使用后呢，法海军决定将其修复。方案就是切掉该潜艇的停手，再焊上一个新的停手，俗称换头术。器官捐献者正是已经退役的蓝宝石号，后者呢是红宝石级潜艇的二号舰，在经历了三十五年的服役后，不久前在二零一九年七月份退役，正好作为珍珠号的舰首来源。为了达到这个目的，法海军是组织了三百多人的工程队伍，使用了二十项新技术，耗费了十万小时的设计时间，创建了两千多份图纸和设计文档。到了二零二零年十二月，珍珠号从土伦转移到了色宝的船厂，开始进行换头工作。在次年的一到三月期间，分别对两艘潜艇的舰首进行了切割。同年五月，开始为珍珠号更换舰首。只不过，由于两者切割的位置有些差异，在焊接过程中呢，又加装了一个过渡段，导致珍珠号的艇体加长了约 1.4 米，排水量增加了约60吨，但影响不大，能修复就行。紧接着，在经过后续的修复后，在二零二三年七月六号，法国海军终于对外发布消息称，因火灾被严重破坏的珍珠号核潜艇，在六月三十号重返现役。同时，法国海军集团还表示，除了事故维修，还对珍珠号进行了约一百万公尺的升级改造。虽然法国海军并未公布具体的改造细节，却透露出了包括 F 二一型制导鱼雷在内，珍珠号现在搭载的武器是更加丰富了。也就是说，有了更强的作战能力，某种程度上，这也算是因祸得福了。讲到这里，可能有观众要问了：既然修复珍珠号前前后后耗费了近三年时间，为什么不重新建造一艘呢？其实原因很简单，对于法国海军而言，从建造周期和耗资上看，修复比重建更加合适。要知道，红宝石级始建于一九七六年，距今已经长达近半个世纪了。就连最后一艘的珍珠号服役时间也在一九九三年，如今再建造一艘全新的红宝石级，造价肯定会比修复要贵很多。而且当时建造该级潜艇的供应商很多已经不存在了，因此修复才是最优选。另外呢，法国这样选择的原因之一，可能还和美国潜艇的前车之鉴有关系。要说创新领域的强者啊，还得是美国，就连换头术也一样。在二零零五年，美国海军旧金山号核潜艇在太平洋中部水下以外撞到海底山脉，导致舰首严重受损。事后，该潜艇就是在关岛接受了换头术的维修，安装了来自即将退役的檀香山号的舰首。整个维修过程耗时三年，花费了近七千九百万美元。这样看的话，珍珠号的耗资只会更贵，但总比新建一艘要便宜。需要注意的是。美海军的海狼级核潜艇的二号舰“康涅狄格号”也在2021年10月遭遇了海底山脉撞击事件，同样也是舰首严重受损。只不过，该潜艇在次年2月进入了普吉特湾五号船坞进行损害评估后，维修工作却迟迟没有下文了。直到今年，美海军才公布了最新消息
。根据美国战区专栏的报道，七月十二号，普吉特湾的五号船坞在完成抗震升级工作后，康涅狄格号终于进入了该船坞，接受了入坞延长可用性维修。从美国海军公布的照片来看，该潜艇的指挥台维克四周已经搭建好了脚手架，但是总体状态和刚抵达该船坞时是基本相同。而根据战区专栏的分析，想要维修该潜艇依然存在许多困难。一方面，由于海狼级只建造了三艘，且三号舰吉米卡特号还经过了大量设计改造，很多零部件都不通用，导致造船厂想用此前的换头术是根本行不通。另一方面呢，造船厂内相关设施的老化给维修工作带来很大挑战。目前还不知道美海军未来会选择什么方式进行维修。不过，就算是这样，国会老爷呢依然是大笔一挥，批准了首批的五千万美元的费用，用于维修康涅狄格号。当然，这次的维修周期可能有点长啊。根据美海军的预计，就算是从七月十二号算起，最快也要到二零二五年九月才能恢复服役了。慢的话，可能要到二零二六年了。好了，我们回到法国海军方面。进入二十一世纪之后呢，不知道各位有没有发现，法国似乎越来越喜欢建造小型潜艇了。曾陆续诞生了许多小型潜艇的设计图，这是为什么呢？首先来说，长期以来，各界一直习惯把正常排水量小于一千吨的常规潜艇和小于三千吨的核潜艇称作小型潜艇。早在一战时期呢，随着世界各国数百艘潜艇投入海战，有鉴于此，战后各国对潜艇的重视程度进一步加深，开始想方设法地提高其战力，研制和使用小型潜艇就是选择之一。随着时代发展，到了二十一世纪，再次掀起了研制小型潜艇的热潮。究其原因呢，就是因为在近海、浅海领域已经渐渐成为了水下作战的重要战场。而在这类海环境当中活动，小型潜艇显然是要比大中型潜艇更合适。法国也是如此。由于该国特殊的近海水域环境，导致其除了在大西洋有作战任务之外，更多的地方呢是在地中海使用海军。这一点呢与意大利有着很大的相似性。一般情况下，法国核潜艇部队只需要几艘的规模，就能有效地威慑整个地中海。另外，与此前横行的微型潜艇相比，近几年小型潜艇的发展趋势正呈现出吨位相应增加的态势。这为了给其配备更多更强武器装备提供了可能。随着小型潜艇作战能力的提升，它的威慑力也会随之增加。再加上各种先进传感器的运用，使其能够更好地胜任侦察、勘测等任务。同时，更安静、更隐蔽的特点也有助于提升其实施特种作战的成功率。再者来说呢，小型潜艇造价会更便宜一些。简单来说，相较于生产大中型潜艇，制造小型潜艇的设计制造工艺比较简单，并且不少小型潜艇应用的都是研制大中型潜艇时所使用的成熟技术。比如说，法国的 DCNS 公司的 SMX 2 3型潜艇，就利用了已经在鱿鱼级潜艇上使用的七成技术和系统，因此投入较少。也正是由于生产成本较低，所以军售价格也相对不高，成为了许多中小型国家的最爱。现今有着很大的市场，这是法国钟爱研制小型潜艇的重要原因之一了。要知道，在二零一六年，法国可是直接拿下了澳大利亚六百六十亿美元的超大订单。在竞标过程中呢，法国就是凭借着用核潜艇的标准来竞标常规潜艇的优势，取得了竞标的胜利。期间，吨位设计一度是降到了水下四千吨级，其信心便是源自两千六百吨级的红宝石级核潜艇。在当时，该级潜艇如此小的体型和排水量，却能塞下正规核动力包，超越了同代大多数人的想象。而该级潜艇之所以能够做得这么小，采用低功率的 CAS 四八单回路压水堆是关键。要知道，一般核潜艇的压水堆大部分至少都是两回路，红宝石级省掉了一个回路。自然就省掉了很大一部分额外的动力设备的体积和重量，这也是该级潜艇能做到比常规潜艇还小的关键。只不过这样设计虽然设备省了，但是辐射却非常容易超标。于是法国的解决办法就是用只有百分之七左右的低浓度油作为燃料棒。当然了，这样做却会导致另外一个问题，那就是反应堆只能提供约九千五百马力的动力。对比之下呢，还不到洛杉矶级的三分之一，且水下最大速度只有二十五节，远低于大多数攻击核潜艇的三十三节的标准。
，同时水下潜航时间只有四十五天，与常规潜艇相比啊，优势明显，但与核潜艇相比还是有些差距的。尽管在地中海够用了，但是法国在大西洋方向需要更强的核潜艇，于是梭鱼级攻击型核潜艇就诞生了。该级潜艇的水下潜航时间在七十天以上，远超红宝石，算是弥补了一下前者的缺陷。另外，虽然法国钟爱于小型潜艇，但并不是研制不了大型潜艇，就比如说新一代的战略核潜艇 S N L E 三 G。就在二零二一年二月十九号，法国国防部长弗洛朗斯·帕利对外宣布，法国将全面启动第三代战略核潜艇 S N L E 三 G 的开发。其中呢 ，S N L E 就是法语的战略核潜艇的缩写，而三 G 呢，所要取代的就是正在研发阶段、被称之为 S N L E N G 的凯旋级战略核潜艇。该级核潜艇水下排水量约为 1.43 万吨，能够携带16枚射程达1万公里的 M 5 1潜射洲际导弹。首艇最早于1997年开始服役，共有四艘。而目前呢，法国除了能够携带 ASMPA 超音速地空核导弹的阵风战斗机以外，最主要的核反击手段就是凯旋级发射 M 5 1洲际导弹了。之所以研制新潜艇，就是为了未雨绸缪，预计到二零二五年完成详细的设计。此外呢，当时帕利还声称 ，S N L E 三 G 将由法国海军集团作为船体部分的主要承包商，并且由 Technic Atom 公司负责新潜艇反应堆的研发。同时，来自法国国防工业和技术基地的两百多家公司将与海军集团合作，堪称是举国之力研制新潜艇。根据当时的预期，接下来的三十年中，该计划将用多达一亿小时的工作时间，其中包括了一千五百万小时的设计时间和八千万小时的建造时间。潜艇将继续在色宝造船厂建造，预计首艇会在二零三五年交付，以后呢每五年服役一艘。根据法国方面的披露 ，S N L E 三 G 的最后一艘预计将会服役到二零九零年了。另外，在发布会当天，法国方面还直接披露了新型战略核潜艇的水池缩比船模和想象图。从图中呢，我们可以看出，三 G 相比于凯旋级有着很大的提升。首先，虽然水下排水量也在 1.4 万吨左右，且依然采用了安静性很出色的泵式喷水推进器，但舰体体型呢要比凯旋级略大。同时，与凯旋级采用十字舵不同，三 G 和梭鱼级攻击核潜艇一样，采用了潜水性能更好、舵效应更出色的 X 型舵，并且保留了一个用于收放拖曳式线列振声呐的垂直舵面。对此，帕利表示，新潜艇将比海洋背景噪音还安静，同时还采用了泰利斯的新一代球形主动声呐和舷侧振声呐。此外呢，值得一提的是，由于法国感觉未来发生世界大战的几率不高，因此三 G 在最为重要的武器系统上和凯旋级基本一致，依然是十六枚现代化版本的 M 五一潜射洲际导弹。在这方面呢，和美国、英国的新一代战略核潜艇哥伦比亚级和无畏级是一样的，后者沿用了上一代艇的三叉戟二 D 五导弹，哥伦比亚级则是将发射管数量从俄亥俄级的二十四降到了十六。而根据法国官方公布的信息，新潜艇单艘造价在四十亿欧元左右，换算下来就是单艘四十四点五亿美元。虽然是比不上美国哥伦比亚级核潜艇的造价，但也不便宜了。如果一对一替换的话，四艘新潜艇的造价将会高达一百七十八亿美元。可以预见，在未来三十年内，新核潜艇的建造将会是法国绝对的重心。总结来说呢，随着珍珠号核潜艇重新入役，以及新一代梭鱼级攻击核潜艇的逐步服役，法国海军的实力正在稳步增强。但后者的建造速度确实是太慢了，不知道第二艘能不能在今年入役。那么，大家认为法国新一代核潜艇首艘能否在二零三五年入役呢？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。